Uma das grandes dúvidas para quem está começando no universo do violão é devo ter um violão com encordoamento de aço ou com encordoamento de nylon? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de uma forma prática a diferença desses dois violões e qual é mais indicado para cada estilo musical. Esse violão que eu estou utilizando é o violão Michael Mini Jumbo VMY340 na cor natural brilhante, que é um violão muito legal e super confortável. Para você conhecê-lo, acesse o site da Michael. A corda de nylon é mais maleável e isso permite o melhor sustento para alguns estilos de música, principalmente quando eu tenho que tocar puxando a corda. Então quer dizer, Débora, que se eu não tiver o violão com corda de nylon, eu não posso tocar vários estilos musicais? Pode! A diferença é que alguns ficam mais interessantes no violão de nylon e outros estilos ficam mais interessantes no violão de aço. Existe um mito que corda de nylon é para quem está começando. Não necessariamente. O encordoamento de nylon é para você que vai tocar MPB, que vai tocar samba, vai tocar algumas coisas mais swingadas. A corda de nylon, ela permite esse melhor sustento na hora que eu vou puxar. O que você não deve fazer é pegar o seu violão para encordoamento de nylon e colocar a corda de aço. Por quê? Porque a construção desse violão é para a corda de nylon. O tipo do cavalete, a colagem do violão né, por dentro, assim, toda a estrutura, a parte do headstock. Então quando você pega uma corda de aço e coloca no violão de nylon, pode acontecer de danificá-lo. Agora, você também não deve pegar o seu violão que foi feito para encordoamento de aço e colocar a corda de nylon, porque você vai perder sonoridade e também pode acontecer, principalmente na parte do headstock, da corda ser cortada e acabar arrebentando. Então, o violão para encordoamento de nylon, vamos usar nylon. E para o encordoamento de aço, sempre aço. O que você pode fazer é utilizar tensões, calibres diferentes. Como assim? Por exemplo, o violão de nylon, eu tenho a corda com vários calibres. Leve, normal, pesada e extra pesada. Isso é uma coisa, galera, que não tem como a gente, às vezes, explicar no vídeo. Você precisa vivenciar para entender a maleabilidade de cada tipo de corda. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer notas fantasmas. Que são essas notas mais percussivas, né? Ó. A tensão pesada me permite uma melhor tocabilidade, por quê? Porque eu tenho uma pegada mais pesada também. Então, você precisa testar para ver qual corda vai ficar mais confortável para você. Por exemplo, o ideal é que você comece com o encordoamento com tensão normal e veja, está muito maleável? Não, quando eu puxo está um, tá legal. Então você não precisa de usar uma corda mais pesada. Agora, se você usa uma corda normal, e ela começa a parecer que está frouxa, aí você deve testar no encordoamento mais pesado de nylon para que você possa ver se essa corda vai atender você. Quando você vai escolher a corda, você precisa analisar o tipo de música que você vai tocar, a sonoridade que você procura e mais ainda, a sua tocabilidade. E isso vai fazer total diferença para que você escolha a corda certa. A mesma coisa serve para os violões com encordoamento de aço, que possuem vários calibres. Normalmente, no violão de nylon a gente chama de tensão e no encordoamento de aço a gente chama de calibre. Que é o violão de aço que eu vou utilizar nesse vídeo, é o violão Michael Galaxy Folk VM925. Que é um violão também muito legal e você encontrará no site da Michael todas as informações sobre ele. Para você que gosta de tocar pop rock, country, folk, rock e sertanejo, o violão com encordoamento de aço é ideal para você porque ele possui um timbre que permite uma sonoridade bem preenchida. Vale lembrar que o encordoamento de aço também possui vários tipos de calibre. 
Ou seja, você tem calibres mais leves e mais pesados. O encostamento de aço com tensões mais leves normalmente facilita muito na hora de você fazer algumas técnicas. Por exemplo, o bend. Agora, para você fazer base, às vezes, pode ficar um pouco mais frouxa essa corda. Se você é aquele violonista que gosta de solar e gosta também de fazer base, talvez você utilizar um calibre 011 pode ajudar e muito, porque você não vai ter nenhuma corda muito leve e nenhuma corda muito pesada. Agora, se você gosta de fazer bases bem preenchidas e não é muito de fazer muitos solos, você pode utilizar calibres mais pesados. Isso trará uma sonoridade muito encorpada para o seu instrumento. E é um tipo de corda muito utilizado, principalmente quando a gente vai gravar em estúdio as bases para poder ter essa sonoridade. Hã? E é normal, muitas vezes, quando nós vamos gravar em estúdio um trabalho, por exemplo, você fazer a gravação da base utilizando o calibre e depois na hora de você fazer os solos você trocar o seu encordoamento não tem problema nenhum o que você jamais deve fazer é o que eu disse antes usar uma corda de aço no violão que é para nylon ou vice-versa isso não então eu vou tocar as mesmas músicas com os dois violões para você ver essa diferença é isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica agora é só escolher o seu violão ou ter um violão com encordamento de aço e um de nylon para você fazer o melhor na música, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos ah, e continue ligados no canal da Maico porque por aqui sempre novidades até a próxima